。注意看，外国拳王在中国发布会现场竟然顶头挑衅中国小伙，小伙当即霸气回怼，双方险些大打出手。现场裁判见状，赶紧过来阻拦。眼前这个看不惯老外的中国小伙，他就是号称死神方便接班人、小霸王徐元庆。他年少成名，十六岁便开始打拳击赛，三十一战、三十一胜、三十一场 KO， 成为国内一匹拳坛黑马，也被方便点名为接班人。要知道，方便在三十三岁时才打倒了四十连胜，而现在的徐元庆才二十岁就已经三十连胜。他还曾在上百家媒体面前大声喊道。你要干什么？我要拿世界第一！再说一遍，我要拿世界第一！好的，亲爱的观众朋友们，你现在收看的是一场十分激烈的中格对局。我们的中国小霸王徐元庆大战格鲁吉亚拳王伊戈尔。可以看到，双方选手啊，一开始就打得很激烈。那么，这个伊戈尔呢，是在格鲁吉亚身经百战的三十五岁拳王，曾经是和邱建良打成平手。在赛前你也看到了，不仅是顶头挑衅我们，还当众扬言称中国人在他眼里就是吃不饱饭的软骨头。我只需要六十秒就可以把中国人打到下跪喊爹。观众朋友们实在是猖狂至极，我们的徐元庆也是霸气回应。今天让你瞧瞧中国人的骨头硬不硬？等我把你揍躺下，回去去格鲁吉亚，我再揍你爹，我让你全家都改姓徐。可以看到我们的双方选手啊，在赛前也是火气很浓。哎呦！让我们回到比赛，无论是伊戈尔还是我们的徐元庆，在第一回合的一开始都表现得很激进，进攻欲望都很强。那么我们的徐元庆呢，也是被称之为死神方便的啊接班人，可以说他也是年少成名嘛，这个年轻气盛，那不年轻气盛还是年轻人嘛，进攻激烈一点是很正常的。是。喂。七十五公斤级啊，这力量感确实是在的。呃，我们看，好的，我们可以看到，伊戈尔也是被裁判警告不能打后脑。我们再次回到比赛，徐元庆还是在找一个机会啊。他属于是那种大开大合的进攻型选手，虽说没有死神方便那么灵动，但是他这个进攻啊，可真的是比死神方便还要犀利。怎么想到李辉了呢？呃。就是我不知道他今天在看徐元庆这个比赛的时候，会不会觉得有一一部分的变化？我觉得徐元庆今天的这个状态是兴奋当中，一个也是冷静了下来，开始做一个防守，企图打后手。但是我们的徐元庆呢，依旧是这个啊大开大合的战术啊，愿意出重拳。可以看到进攻欲望还是很强的。国内的选手打的时候和这个外战是不一样的一个状态。是。徐元庆也很年轻啊，零一年的运动员，但看上去真的少年老成。是，而且，那么我们的徐元庆是反应过来，对手这个稳扎稳打的战术啊，自己如果再一味的猛冲，可能会不占优势，所以这个徐元庆也是转变了打法，调整了战术啊，反应的还算很快。跟发布会上延续到了现在，还是没有过啊。漂亮、哦。对，李辉可以可以再往前去顶一顶对手啊。玄庆，啊对，玄庆，玄庆，你脑子里面全是李辉，我脑子里。好的，又是一次对拼。玄庆现在火气也是很大啊，看来这个赛前这个嚣张言论啊，算是过不去了。那么好的，亲爱的观众朋友们，第一回合比赛正式结束，我们可以看到第一回合玄庆打得非常的猛，哎，简直可以说这是啊莽村出来的一个狠人可以说，徐元庆的话也确实是很生这个伊戈尔的气啊。其实我也很生气。我虽然地理不是很好，但是我也不知道格鲁吉亚在哪儿。它应该是一个很小的国家，啊，这么一个小的国家，竟然敢叫板我们中国选手，他可能是收了这个美国人的黑钱了，过来挑战我们。那应该也是让他的这个美国主子好好见识见识我们是怎么揍他们这个狗腿子的。刚才举肩的时候，我看赵教练给伊戈尔比了个四，我猜哈可能会是让他要。好的，第二回合，可以看到徐元庆啊，还是这么一副凶猛的样子。对手伊戈尔是在第二回合彻底发了狠，两个人直接是进入白热化阶段，开始打白刃战。刚好这个空当机被对手被徐元庆给打上来了。
，就是这个逻辑，就是你要拼的话，就跟对手要能够顶住对手，要跟对手能拼得住。是你，李辉听到了吗？可以看到双方选手啊，都倾向于打这种短时间内的一波对拼，啊，都是这种进攻欲望很强的选手。那么伊戈尔这个身形数据呢，看上去确实比我们的呃徐元庆要壮一点，但是我可以向大家保证，我们的徐元庆绝对是比这个伊戈尔要强，他年轻啊，而且气还盛。那不年轻气盛还能叫年轻人吗？就是以前他会很少去做，对，但是但是这个呢，就是说，呃。在就是现在的这个比赛状态，我并不觉得他算是一种消极进攻，而我觉得他是玄静在刻意的去控制比赛的节奏，是就在控制自己的节奏，对，这也是自己节奏上的一个改变。我们的玄静还是有一些过于上头了，那么第二回合双方这个体能消耗来看的话，玄静消耗也是很大。还是要小心一点，考虑一下自己在第三回合的体能储备问题。那略微略显有一点点消极，是。漂亮。这徐元庆也是打的不急不躁啊。嗯。哎呦，这个打的确实很猛啊！大家能看见我们徐元庆这嘴角已经被打出血了，这得是使了多大的劲儿啊！没有问题。对，一个二应该去加强一下自己的进攻节奏啊。我们的徐元庆也是只注意进攻啊，没有关注到自己的防守问题，还是年轻啊。如果岁数再……再长一点，这个作战经验再丰富一些，可能我们的徐元庆会更加的稳重。还好哈，但是过程当中，你看徐元庆也不用着急，我在这个过程当中，我想打一个。好的，第二回合比赛，我们的徐元庆呢，在第二回合表现的是非常的不错。虽然说这个只注重进攻，忘记了自己的防守，但是这不是问题。那么像现在以后，徐元庆也会把这个问题给改正过来。让我们来看一下第二回合的回放。那么在第二回合，伊戈尔也是充分发挥了自己臂展长的优势。每次我们的徐元庆进攻都要注意到伊戈尔可能会防住截停，然后打一个后手。这个徐元庆在第二回合也是防得很艰难啊。让我们来看一下第三回合，我们的徐元庆能否干掉这个嚣张的格鲁吉亚小子伊戈尔。第三回合的比赛了，伊戈尔这边这回合起码要提一提自己的进攻端的节奏啊。好的，第三回合，我们的玄静还是要好好稳一稳自己的节奏。那么面对这个伊戈尔这种老拳王啊，还是要考虑到不能只是一味的进攻。你像伊戈尔这种这种选手呢，他是进攻激烈的进攻也有，但是马上感觉风头不对，立刻转到防守，稳扎稳打。这个是目前来说玄静所不具备的。就这样的连接，对，赵教练又举手了，又给又给比了个四。有早踢，连续两个，嗯，互拼，给拳，两个人现在好像都不是太愿意往内围去打。那么一个人也是调整了一下自己的战术，啊，这个转到中场去比赛，在蓝边的话，自己可能还是比较吃亏的，对拼中还是占不到便宜，毕竟我们的选手还是年轻嘛，年轻体能就充足，年轻就敢对拼，这是一些老拳手往往不具备的。徐元庆现在就是在移动端，呃，移动端打进攻，移动端打进攻，嗯、对，且打且走啊，对，侧着打，嗯，哎，就是这样的进攻端，我觉得在第三回合他如果持续这样打的话，伊伊戈尔目前的这个状态来看啊，应该能收到不错的效果，嗯，漂亮。那么距离本回合结束还有一分十五秒左右。漂亮，对，其实伊戈尔的拳还是很有质量的啊，是就是在内围当中，跟徐元庆还是有的一拼。嗯，呃，其实
。如果我们仔细看啊，就是徐元庆现在就是面可以看到这个伊戈尔的状态也是有些差了啊，走路这个脚步发虚，整个人打飘。这不是一个特别好的现象，对于他来说，但却是我们徐元庆的机会。两个人都有点累了，徐元庆继续打右脚、哎，分开、哎，还有二十多秒的时间，比赛就要结束了。我们亲爱的观众朋友们，我们的徐元庆到比赛的最后关头，还是在疯狂的猛攻这个伊戈尔，就是打算让他收回自己之前嚣张的言论。好，双方分开好的，亲爱的观众朋友们，第三回合比赛正式结束。这一场比赛啊，可以说打的是非常的精彩，双方选手实力都十分强劲，进攻凶猛，拳拳到肉。可以说，这个伊戈尔也是体现了自己这个老拳王的能力和经验，还有风范。我们的徐元庆也是表现出了自己啊，这个作为小年轻的这个超出常人的勇气和精力。双方选手也都是可圈可点。让我们来看一下裁判的最终判定结果。比赛徐元庆打得挺轻松的，是的就并没有遭遇到太多的这种遭遇战和白刃战哈、啊，基本上是在打游走，然后。呃，且打且移动，然后且打且就你的话，且打且退的过程当中，还是给出了自己的进攻端的输出。二十七，漂亮！让我们恭喜我们的小霸王徐元庆获得本场比赛的胜利。那么，亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。